Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi temu koju ste vi predložili, a radi se o malom Zoranu Marjanoviću koji daje svoj prvi intervju za treće oko, daleke 1990. godine. I da vidimo šta je to Zoki tada kao 11-godišnji dečak govorio. Zorane, Šta je to za tebe astralna projekcija? Šta je to astralni svet? Pa astralni svet to je... Kako bi se reklo, grad mrtvih. Grad mrtvih? Da. Kaži mi, kad si ti počeo da putuješ? Od prvog razreda. A kako si putovao? Pa... Lepo, pa kad usnu ovaj, kad zaspim onda... Zoki je vrlo inteligentno dete. On je ovo što je govorio naučio na pamet. Međutim, kad ovo gledam, iskreno da vam kažem, iako ne bi trebalo da mi ga bude žao, meni ga je žao. Zašto? Ovo priča dete pod temperaturom. Ovde mali Zoran očigledno ima grip ili neki vid jakog nazeba. Vidi se da mu je nos zapušen i po očima vidi se da je ovo dete pod temperaturom. A kakvi su to roditelji, moli vas, koji jedanestogodišnje dete nateraju radi svog marketinga i porodičnog biznisa crne magije po temperaturom da priča ono što su mu oni spremili. Pa lepo, kad se prođe svih tih sedam nivoa astralih, onda se dugo putuje do tog kosmičkog nivoa. Onda tu ima kao rupa jedna i kroz nju se prođe i I uđe se u njihov kosmički nivo. I on ovde citira neke poznate delove romana Kosmotvorac, koji je napisao Dragoš Kalajić i koji je u tom periodu bio jako omiljen. I svi smo ga čitali. Inače, pomenuti pisac je u jednom periodu bio redovni, znači gost na institutu državne bezbednosti i ja sam ga tamo često sretao. Šta je on tamo tačno tražio? Ne znam, ali kod nekog je dolazio pomišljenje. Pa nisu ni ljudi, a nisu ni onako, oni uglavnom to je crno-belo sve to su napačenici i tako. Takođe iz ovog intervjua se vidi da je Zoran načitan dečko, mali štreber, tako reći, i da se izražava kao odrasla osoba. Zapravo, upravo onako kako mu je naređeno od strogih roditelja. I konkretno mislim da je ovde njegov otac bio menadžer cele parade. Tačno mogu da ga zamislim kako sedi iza kamere i kao Sova nadgleda svog tića kako one naočare ovako gura malo jače da bi upozorio svog sina kada treba da pojača glas i da kaže pravu filozofsku misao kad treba. Što verodostojnije za gledaoce da taj mali zapravo zaista posećuje neke druge dimenzije i gradove senki, kako on kaže, odnosno gradove mrtvih duša. A zašto je njima to bilo potrebno? Zato što je u tom trenutku ova tematika donosila veliki novac. 
i oni su od ovoga živeli. I verovali su čak da je jako bitno i na kom mestu imaju svoj dom. A njihov dom je sazidan na starom groblju. I oni su to dobro znali. Stari meštani borče pričaju po kafanama da kada su kopani temelji njihove kuće, da su vađeni čitavi skeleti. I zapravo me čudi da oni decenijama žive, znači na starom groblju, gde im je sazidan porodični dom koji su dobili od jednog donatora i da majka Zorica neće da ode da poseti grob omiljenog člana svog domaćinstva da ne bi izgubila energetsku moć. A živi faktički sa mrtvim dušama i nalazi se na njihovoj teritoriji. I mali Zoki, ovo dete, on je celim svojim bićem na teritoriji grada mrtvih. Doduše, mnoge poznate zgrade u Beogradu nalaze se na ostacima ovih ili onih grobalja. Čak se i dom Narodne skupštine nalazi na jednom od takvih starih grobalja. Možda poslanicima koji su tu to liči na neku običnu zgradu u kojoj se održavaju sednice, ali tu je bilo i groblje. Da li će to biti na sreću? To je nekad bila džamija na tom mestu. I džamija, i svatal džamija. Pa je kralj Petar to ponekad Aleksandru i govorio da će to možda imati fatalne posljedice, da možda on neće dočekati njeno otvaranje. I tako se, nažalost, i desilo. I prosto me nekada obuzme jeza kada samo pomislim na ove naše hrabre narodne poslanike, šta oni sve trpe radi našeg dobra. Zamislite vi da sedite u domu Narodne skupštine, u skupštinskom restoranu, jedete svoju omiljenu krempitu, ispijate čašu omiljene vam limunade i umesto osveženja i zadovoljstva očekujete da vidite neku sablast svakog momenta. Oni kontaktiraju sa zemljom, sa onom svetlećom lobanjom što je nađe. Sećam se i izjave jednog našeg poznatog ministra kada je rekao ja u domu Narodne skupštine pre nego što počnem da držim bilo kakvo izlaganje ili govor mora da popijem bar tri vinjaka. A s obzirom da ovaj narodni poslanik dolazi znači iz Šumadije svi mi dobro znamo da se u ovoj oblasti za pokoj duše popije i poneka čašica. Veljo, ja te razumem. I ja bi to isto radio da sam narodni poslanik. Da se vratimo mi malom Zoranu i njegovom intervju. Očigledno da ovo dete od svog najranijeg detinstva, faktički od rođenja, je pod jakim uticajem svojih roditelja, da je od njega zahtevano da ima najbolje ocene u školi, da se posebno onako oblači i razlikuje od druge dece. On se oblači u engleskom dandy stilu iz 30. godina, kako se nose znači deca tih poznatih porodica u Londonu. Od njega se zahteva da se izražava malte ne kao da je član Srpske akademije nauka, a generalno se vidi da se ovo dete nije bavilo sportom, čak mislim da je imao i neke respiratorne probleme, da je imao problem sa disanjem, sa sinusima i umesto da ga vode kao svi normalni roditelji u sokobanju i na ozren, oni ga obučavaju da on drži neke mini konferencije za štampu i da fascinira ljubitelje zone sumraka. 
za to vreme omiljenog časopisa, čije je tema bila i njegova majka. I dete koje je prinuđeno da igra karambol, da zna da igra preferans, da rešava šahovske probleme u politici, je dete pod torturom svojih roditelja. To dete ne zna za detinstvo. Ono odrasta u strahu. U stvari, Zoran Marijanović je odrastao kao dete kastrirajućih roditelja. On je bio lišen dečih igara i dečje radosti. Dešavalo se, naravno, kao i u svakom poslu, tako i isceljitelju, da dođe nezadovoljna mušterija, odnosno pacijent, i da traži nazad svoj novac. I onda veliki otac, Vladimir, zaštitnik, još veće mame proročice, kao glava porodice i kao vatrogasac u takvoj situaciji, kaže nezadovoljnom klijentu, gospodjo, sačekajte malo. Evo vidite šta će sada ovo dete da vam kaže. Sine Zoki, da li vidiš ti auru ove dobre tete? Reci nam šta nju čeka u budućnosti. I onda bi došao mali Zoki da obavi neku, kako da kažem, pozorišnu predstavu, glumeći kako on razgovara sa mrtvima. I izrecitovao unapred naučene neke reči koje bi fascinirale ovu gospodju. I onda bi nezadovoljna mušterija postala ponovo zadovoljna. I zato su oni to radili. I kada bi gospodja koja je ušla sa namerom da traži nazad svoj novac, odlazila iz kuće Marjanovića, izvadila bi iz svog novčanika najkrupniju novčanicu i dala bi ovom detitu. Jer je verovala da je time uradila dobar gest i da je na neki način kupila učinu deo svoje sreće koja joj je potrebna za kancerogene 90. koje su nas kao tumor pritiskale u tom periodu. Strašno šta su radili sa njim. Dobro da je ovo dete uopšte postalo na neki način i čovek, jer obično ovako ova deca završe u duševnim bolnicama. Ima on naravno i nekih svojih epizoda po kafanama sa jagnjećim glavama i sa objašnjenjima kako su iste u stvari preslikani univerzum i tome slično, ali ja ne bi sada zalazio u te kalajićevske filozofije. Lično mislim da svako ima pravo da neku svoju misao izražava na način kako misli da treba. Pod uslovom da ne ugrožava bezbednost neke druge osobe ako ima suprotno mišljenje. I bez obzira što je ovde u pitanju Zoran Marjanović, zamislite da je u pitanju neko drugo dete i da je primorano da radi ovakve intervjue. I bit će vam sve jasno. I shvatit ćete zašto mi je na neki način žao malog Zorana Marjanovića. Iako smo mu se svi tada smejali, izvali smo ga Zoki treće oko. I ovde bi sada ovim završio analizu Zoranovog intervjua iz 1990. godine, a u narednim nekim čudnim pričama pozabavit ćemo se nekim drugim Zoranovim intervjuima. Ja ne znam da li je ovde vama nešto čudno u ovoj priči i izlaganju koje smo večeras obradili. Ako jeste, molio bih vas da to pošaljete u svojim komentarima, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.